Vamos falar com o Moreira agora. Um elemento foi preso por estupro, hein, Jardim? Oh, Moreira, você sempre traz essas notícias para nós, Moreira. O que, que é isso, Moreira? É, Nilson, a coisa tá feia, hein? Tá difícil. Trazendo essas informações, porém, são necessárias, né? Só que nesse caso, a gente traz aí o trabalho da polícia de Jaraguá do Sul no cumprimento do mandado de prisão contra esse homem, que já era procurado pela polícia desde que havia cometido esse crime. Né? Esse homem de 37 anos, ele havia tido um relacionamento com uma menina que na época tinha 13 anos de idade. É, nesse relacionamento ela ficou grávida e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA é proibido né? a, a relacionamento sexual com uma criança de, de, de menos de 15, 16 anos de idade, ou até 18 anos de idade. E aí ele praticou esse crime, engravidou a menina e depois desapareceu. Foi para uma residência, fez um amparato muito grande de segurança nessa casa ali, com a ajuda até mesmo do, do IGP, que utilizou o drone para monitorar a casa, porque ele tinha câmera de monitoramento nessa casa, de acordo com a polícia. Nossa, era, era um esquema muito forte ali, pra, uma fortaleza para se esconder da polícia. Mas não teve jeito. A polícia sempre à frente conseguiu prender esse homem e encaminhá-lo aí né, ao presídio, ali na cidade de Jaraguá, depois de ter cometido esse crime, que teoricamente seria estupro de vulnerável. Né? Isso aconteceu na cidade de Jaraguá do Sul. Hoje ele está com 37 anos de idade, na época tinha 29 anos e a garota 12 anos de idade. Nilson.